পৃথিবীতে অনেক রকমের ভাইরাস আছে আর প্রত্যেকটি ভাইরাসের জন্য উপযুক্ত অ্যান্টিভাইরাসও আছে আপনার পিসির মতো আপনার ফোনও আক্রান্ত হতে পারে ভাইরাসে তাই আমি আজকে আপনাদের সাজেস্ট করব যে আপনি আপনার স্মার্টফোনের জন্য কোন অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করবেন কিভাবে ইউজ করবেন অথবা কোনটি ইউজ করবেন না তাই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলে জানতে আমার ভিডিওতে চোখ রাখুন শেষ পর্যন্ত আমি ইসরা তিশু আছি সাথে আর আপনারা দেখছেন তিন টেক চলুন শুরু করা যাক আপনি প্রতিনিয়তই আপনার কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের সম্মুখীন হয়ে থাকেন ভাইরাস বেসিক্যালি একটি পলিউটেড সফটওয়্যার প্রোগ্রাম যাকে আমরা সাধারণত ম্যালওয়্যার বলে থাকি শর্টকাট ভাইরাসের কবলে পড়েন নাই এমন কোন মানুষ হয়তো বা নাই ভাইরাসের ডিজাইনগুলোকে এমনভাবে কোট করা হয় যাতে আপনার কম্পিউটারে সে সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং আপনার গুরুত্বপূর্ণ ডাটাগুলিকে করাপটেট করতে পারে এমনকি আপনার অনেক পার্সোনাল ইনফরমেশনও চুরি অথবা হ্যাক করতে পারে যেমন কিছুদিন আগে পুরো বিশ্ব আক্রান্ত হয়েছিল একটি জটিল ভাইরাস যার নাম র্যানজোমার ভাইরাস র্যানজোমার ভাইরাস মূলত আপনার কাছ থেকে আপনার কম্পিউটারের অ্যাক্সেস ব্লক করে দিবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি কিছু পরিমাণ টাকা তাদেরকে পে করবেন আপনি আপনার কম্পিউটারের কোনো ডাটাতেই অ্যাক্সেস করতে পারবেন না এতে গেল আপনার কম্পিউটারের কথা কিন্তু আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনটিও কি ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি চালানো হয় একটি লিনাক্স বেসড অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে অর্থাৎ সেটিতে খুব সহজেই ভাইরাস ঢুকতে পারবে না আপনারা সবাই জানেন যে আমরা অ্যান্ড্রয়েডে মূলত এপিকে ফাইলের মাধ্যমে সফটওয়্যার বা অ্যাপস ইনস্টল করতে পারি অর্থাৎ একটি এক্সিকিউট হয় সো যদি কোনো ভাইরাস সফটওয়্যারকে আপনার ফোনে ঢুকতেই হয় তবে সেম প্রসেসেই ঢুকতে হবে এখন কথা হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাস কি অ্যান্টিভাইরাস হলো ভাইরাস রিমুভ করার জন্য একটি বিশেষ সফটওয়্যার এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতগুলি ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে তার একটি লিস্ট অ্যান্টিভাইরাসের দেয়া থাকে আপনি যখন এটি আপনার ডিভাইসে ইনস্টল করেন তখন সে আপনার ডিভাইসে থাকা ভাইরাসগুলোর সাথে তার লিস্টের ম্যাচিং করার চেষ্টা করে কোনো ম্যাচিং পেলে সে তাকে থ্রেড ফাউন্ড হিসেবে গণ্য করে এবং সেটি রিমুভ করে দেয় কম্পিউটারের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক আছে কিন্তু আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এমন কিছু আজে বাজে সফটওয়্যার আছে যেগুলো আপনি ইনস্টল করলে আপনাকে এমনিতেই নোটিফিকেশন দেখায় যে এতগুলো থ্রেড ফাউন্ড এতগুলো ডিলিট আপনি আপনি আপনার ফোনকে এইভাবে রক্ষা করতে পারেন আমি আপনার ফোনের জন্য এই কাজটা করতেছি ব্লা 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 আসলে এগুলো ছাড়া ওই সফটওয়্যারের কোনো কাজ নাই আপনি হয়তো দেখে থাকবেন আপনি যখন কোনো গেমস ইনস্টল করেন সেই গেমস থেকে আপনার অনবরত নোটিফিকেশন আসতেই থাকে আমরা যারা ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান খেলায় অভ্যস্ত আছি তারা অবশ্যই এই জিনিসটার সাথে পরিচিত তো ঠিক সেমভাবে ওই সফটওয়্যারগুলো আপনার ফোনে ফেক নোটিফিকেশন দিতে থাকে যাতে আপনি সেটির প্রতি আগ্রহী হন তাই আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যে আপনি যখন কোনো অ্যাপ ইনস্টল করবেন তাহলে সেটি অবশ্যই কোনো ওয়েল নোন অ্যাপ স্টোর যেমন অ্যামাজন অ্যাপ স্টোর অথবা প্লে স্টোর এবং আইফোনের জন্য যখন আপনি কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করবেন সেটা অবশ্যই আইটিউন থেকে ডাউনলোড করবেন আপনি যদি এসব ওয়েল নোন অ্যাপ স্টোর থেকে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার মোবাইল ফোনটিতে ভাইরাস ঢোকার সম্ভাবনা জিরো পার্সেন্ট তবে আপনি যদি কোনো থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করে ইনস্টল করেন তবে কিছু সম্ভাবনা থেকেই যায় আপনার ফোনটি ভাইরাস দ্বারা করাপটেট হবার আমি দেখেছি যে আমাদের অনেকেই নতুন কোনো গেমস আসলেই গুগলের কোনো থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে সেই গেমসের মোট ভার্সনটি ইনস্টল করে খেলি মোট ভার্সন ইনস্টল করলে আমাদের গেমে আনলিমিটেড জেম আনলিমিটেড কয়েন ব্লা 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 যুক্ত হয় কিন্তু আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে আপনি যে অ্যাপটি ইনস্টল দিলেন সেই অ্যাপটিতে কোনো ভাইরাস থাকতে পারে যা আপনার ফোনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হ্যাক করতে পারে এবং আপনার ফোনটিকে করাপটেট করতে পারে আপনি যদি মোট ভার্সন ইনস্টল দিয়ে গেম খেলবেন তাহলে তো আপনি গেম খেলার আসল মজা হারাবেন সো আমার সাজেশন থাকবে যে আপনারা প্লে স্টোর ছাড়া বা অন্য কোনো ট্রাস্টেড ওয়েবসাইট ছাড়া কোনো অ্যাপস ডাউনলোড করবেন না অ্যাপটি আপনার ফোনে ইনস্টল হবার আগে প্লে স্টোরের যতটুকু সিকিউরিটি দেওয়া সম্ভব ততটুকু সিকিউরিটি সে অলরেডি দিয়ে ফেলেছে এখন আসুন ইনস্টল করার পরের বিষয়গুলোতে আপনি যখন অ্যাপটি ইনস্টল করলেন তারপরে সে আপনার ফোনে রান হবার জন্য কিছু পারমিশন চাইবে যেমন আপনি যদি কোনো গেম ডাউনলোড করে থাকেন তাহলে গেমটি আপনার ফোনের ফাইল ম্যানেজারের অ্যাক্সেস চাইতে পারে আমরা আসলে কখনোই সেই পারমিশনগুলো পরে বিচার করে যাচাই বাছাই করে দেখি না আপনার ফোনে ইনস্টল হওয়া গেমটি আপনার ফোনের ফাইল ম্যানেজারের অ্যাক্সেস চাইতেই পারে কিন্তু সে যদি আপনার কন্ট্রাক্ট গ্যালারি বা অন্য কোনো যা তার সাথে সম্পৃক্ত না এ ধরনের কোনো অ্যাপসের পারমিশন চায় তাহলে আপনার অবশ্যই বুঝতে হবে যে এটির কোনো 
ঘাপলা আছে কারণ আপনার ফোনের কন্ট্রাক্ট লিস্টের সাথে তো আপনার গেমসের কোনো সম্পর্ক নেই কেনই বা সে আপনার ফোনে কন্ট্রাক্ট লিস্টের পারমিশন চাইবে আর আপনি কেনই বা সেই পারমিশন দেবেন তবে যদি খুব প্রয়োজন বসত আপনি প্লে স্টোর অথবা অ্যামাজন অ্যাপ স্টোর বাদ দিয়ে যদি অন্য কোনো থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে অ্যাপস ডাউনলোড করেই ফেলেন তাহলে সেটিকে ইনস্টল করার জন্য আপনার ফোনের প্রাইভেসিতে থাকা আননোন সোর্স অপশনটি অন করে তারপরে ইনস্টল দিতে হয় আমার সাজেশন থাকবে আপনি অ্যাপটি ইনস্টল দেওয়ার পর আবার আননোন সোর্সটি অফ করে দিন কারণ যখন আননোন সোর্সটি অন থাকে তখন আপনি ইন্টারনেট অন করলেই আপনার ব্রাউজারে বিভিন্ন ধরনের নোটিফিকেশন আসতে থাকে যেমন ইয়োর ফোন ইজ অ্যাট রিস্ক স্ক্যান নাও ডাউনলোড নাও বা এক লাখ টাকার লটারির অফার ইত্যাদি 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 বিভিন্ন ধরনের অফার प्रसंगे खुब प्रयोजन नवश्य रूट कर उचित होना कारण रूट कर আগে আপনার ফোনে কি আসছে কি যাচ্ছে সবকিছু আপনার ফোন মনিটরিং করে কিন্তু রুট করার পরে ফোন আর কোনো দায়িত্ব নেবে না এই সময় আপনি যদি কোনো অ্যাপস ইনস্টল করেন তাহলে সেটি আপনার কোনো পারমিশন ছাড়াই আপনার ফোনের সিস্টেম ফাইলে পৌঁছে যাবে আপনার ফোনটি যদি রুট না করা থাকে তাহলে আপনার পারমিশন ছাড়া কখনোই সেই অ্যাপটি আপনার সিস্টেম ফাইলে পৌঁছাতে পারবে না তো এমন কি থাকে সেই সিস্টেম ফাইলে যা আপনার ফোনকে পুরোটাই করাপ্টেট করে দিতে পারে সিস্টেম ফাইলে মূলত আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সিস্টেম কোড থাকে যেমন আপনার উইন্ডোজ এর সি ড্রাইভ অপশনটি ভাইরাস যদি একবার আপনার সিস্টেম ফাইলে পৌঁছে যায় এবং তারপরে যদি আপনি ফোনটি আনরুট করেন তাহলে সেক্ষেত্রেও কোনো লাভ হবে না বিষয়টি হচ্ছে এরকম যে আপনি রাতের বেলা আপনার দরজা খুলিয়ে রেখে ঘুমিয়ে গেছেন আপনার ঘরে চোর ঢুকছে চোর ঢোকার পর আপনি দরজাটা লাগিয়ে দিলেন যে বাহ আর চোর ঢুকবে না কিন্তু চোর তো অলরেডি আপনার ঘরে ঢুকে আপনার জিনিসপত্র চুরি করে এখন চোরের পালিয়ে যেতে কতক্ষণ অর্থাৎ আমাদের এসব অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারের কোনো প্রয়োজন নাই যদি আমরা নিয়ম মেনে আমাদের ডিভাইসটি ইউজ করি ধরুন আপনার ফোনে দুশো ছাপ্পান্ন মেগাবাইট র্যাম আছে তো আপনি যখন এসব উল্টা পাল্টা সফটওয়্যার ইনস্টল করেন র্যাম ক্লিনার টাস্ক ক্লিনার ব্যাটারি ম্যানেজার অ্যান্টিভাইরাস ব্লা 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 এগুলো হয়তো আপনার ফোনে দুইশো মেগাবাইট স্টোরেজ খেয়েই ফেলে তাহলে সাধারণ অ্যাপ রান করার জন্য কতটুকু ফাঁকা থাকে আপনি কেনই বা এসব উল্টা পাল্টা সফটওয়্যার ইনস্টল করে আপনার ফোনকে এতটা বিজি করে রাখতেছেন তো আপনার উচিত এসব বিষয়ে সবসময় সচেতন থাকা এবং প্রথমেই আপনি এখন যে কাজটি করবেন আপনার ফোনে যদি এ ধরনের কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল থেকে থাকে তবে এক্ষুনি সেগুলো আনইনস্টল করে দিন আমার আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করে তিন দিন থেকে সাথেই থাকুন